Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya 53 prajurit TNI Angkatan Laut di KRI Nanggala 402 dalam melaksanakan tugas di perarean utara Pulau Bali. Mereka adalah putra-putra terbaik bangsa, patriot terbaik penjaga kedaulatan negara. Pengabdian saudara-saudara akan terpatri di sanubari seluruh rakyat Indonesia. Semoga arwah prajurit-prajurit Iu Kencana tersebut mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan, kesabaran, dan ketabahan. Negara akan memberikan penghargaan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi, serta bintang jasa Jalasena atas dedikasi pengabdian serta pengorbanan prajurit-prajurit terbaik tersebut. Pemerintah juga akan menjamin pendidikan putra-putri dari keluarga prajurit KRI Nanggala 402 hingga jenjang pendidikan S1. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada TNI, Polri, Basarnas, Bakamla, BPPT, dan KNKT, serta seluruh unsur yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah berupaya maksimal dalam menemukan KRI Nanggal 402 ini. Dan terima kasih penghargaan juga saya sampaikan atas bantuan dari negara-negara sahabat dalam upaya dan kerja keras pencarian kapal selam KRI Nanggal 402. Saya juga telah mendapatkan laporan dari Panglima TNI dan Kepala BIN tentang gugurnya Kabinda Papua, Brigjen TNI Igusti Putu Dani Nugraha Karya SE dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di Kampung Tambet Distrik Beuga Kabupaten Puncak Provinsi Papua pada Minggu sore. 25 April 2021. Atas nama rakyat, bangsa, dan negara, saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada keluarga dan yang ditinggalkan. Mari kita mendoakan semoga arwah almarhum Brigjen TNI Igusti Putu Dani mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan negara akan memberikan penghargaan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi atas dedikasi pengabdian serta pengorbanan Brigjen TNI Igusti Putu Dani. Saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Saya tegaskan tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.